ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്പർ വൺ ജോബ് പോർട്ടലിൻ്റെ പുതിയ ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിരോധ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുവർണ അവസരം കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ബോർഡ് സെൻറ്റ് തോമസ് മൗണ്ട് കം പലാവാരം ഇപ്പോൾ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് സെക്കൻഡറി ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടീച്ചർ പ്ലംപർ മെയ്സൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹെൽപ്പർ മിഡ് വൈഫ് നഴ്സിംഗ് ഓർഡർലി ആയ ലാച്ചി വാച്ച്മാൻ സഫി വാല തസ്തിയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു മിനിമം എട്ടാം ക്ലാസ്സും പത്താം ക്ലാസ്സും പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് സി പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തപാൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം നല്ല ശമ്പളത്തിൽ പ്രതിരോധ വകുപ്പിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഈ ജോലിക്ക് തപാൽ വഴി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് വരെ അപേക്ഷിക്കാം ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ ജോബ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ബോർഡ് സെൻറ്റ് തോമസ് മൗണ്ട് കം പല്ലാവാരമാണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് കാറ്റഗറി നമ്പർ എസ് ടി എം ബാർ എ ഡി എം ബാർ റിക്രൂട്ട് ബാർ ടു സീറോ ടു 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 ത്രീ ബാർ സീറോ സീറോ വൺ ത്രീ ആണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഏതൊക്കെ തസ്തികയും നമുക്ക് നോക്കാം ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് സെക്കൻഡറി ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടീച്ചർ പ്ലംപർ മെയ്സൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹെൽപ്പർ മിഡ് വൈഫ് നഴ്സിംഗ് ഓർഡർലി ആയ ലച്ചി വാച്ച്മാൻ സഫി വാല മൊത്തം ഇരുപത്തെട്ട് വേക്കൻസിയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സാലറി പറയുന്നത് പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറിനും അറുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിലാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓഫ്ലൈനായിട്ടാണ് തപാൽ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അപേക്ഷിക്കേണ്ട ഡേറ്റ് നാല് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അവസാന ഡേറ്റ് പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇതാണ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ജോബ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ബോർഡ് സെൻറ്റ് തോമസ് മൗണ്ട് കം പല്ലാവാരം നോർത്ത് പരേഡ് റോഡ് സെൻറ്റ് തോമസ് മൗണ്ട് ചെന്നൈ സിക്സ് സീറോ 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 വൺ സിക്സ് തമിഴ്നാടാണ് അഡ്രസ്സ് ഈ അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറയുന്നത് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് ആറേ കാലിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം തപാൽ വഴി അയക്കുന്ന എൻവലപ്പിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഏത് പോസ്റ്റാണെന്നുള്ള ഇത് ഇൻ ദ കാറ്റഗറി ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾ എന്നുള്ള ഇത് ജനറൽ ആണോ എസ് സി ആണോ എസ് ടി ആണോ ഒ ബി സി ആണോ ഇ എസ് എം ആണോ പി എച്ച് ആണോ അതുപോലെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ആണോ എന്നുള്ളത് എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഓരോ പോസ്റ്റിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കിൻ്റേത് സാലറി സ്കെയിൽ പറയുന്നത് ലെവൽ എയ്റ്റ് ആണ് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ടായിരം വരെയാണ് പറയുന്നത് വേക്കൻസി ഉള്ളത് ജനറലിനാണ് ഒരു വേക്കൻസി ആണ് ഉള്ളത് രണ്ടാമത് സെക്കൻഡറി ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടീച്ചറിൻ്റെതാണ് ലെവൽ ടെൻ ആണ് സാലറി പാക്കേജ് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറിനും അറുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിലാണ് വേക്കൻസി പി എച്ചിനും എസ് ടിക്കും യു ആറിനും ഇ ഡബ്ല്യു എസിനും ഓരോരോ വേക്കൻസി വെച്ച് മൊത്തം നാല് വേക്കൻസി ആണ് ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തത് പ്ലംബറിൻ്റെയാണ് പ്ലംബറിൻ്റേത് സാലറി സ്കെയിൽ വരുന്നത് ലെവൽ എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തിനും ഇടയിലായിരിക്കും വേക്കൻസി ഉള്ളത് ജനറലിനാണ് ഒരു വേക്കൻസി ആണ് ഉള്ളത് മൊത്തം ഒരു വേക്കൻസി ആണ് ഉള്ളത് മെയ്സണ് ലെവൽ എയ്റ്റ് ആണ് സാലറി പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തിനും ഇടയിലാണ് ഒരു വേക്കൻസി ആണ് അവൈലബിളായിട്ടുള്ളത് അത് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കാണ് അഞ്ചാമത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹെൽപ്പറാണ് സാലറി ലെവൽ വരുന്നത് അഞ്ചാണ് സാലറി സ്കെയിൽ പതിനെണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറിനും അമ്പത്തേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിനും ഇടയിലാണ് വേക്കൻസി ജനറലിന് ഒരു വേക്കൻസി ആണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് മ
ഒരു വേക്കൻസിയേ ഉള്ളൂ ആയക്ക് ലെവൽ വൺ ആണ് സാലറി സ്കെയിൽ വരുന്നത് പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ അൻപതിനായിരം വരെയാണ് വേക്കൻസി ഉള്ളത് ഇ എസ് എമ്മിനാണ് മൊത്തം ഒരു വേക്കൻസിയാണ് ഉള്ളത് ലച്ചിക്ക് ലെവൽ വൺ ആണ് പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറിനും അൻപതിനായിരത്തിനും ഇടയിലാണ് സാലറി വരുന്നത് വേക്കൻസി ഉള്ളത് ജനറലിന് ഒ ബി സിക്കുമാണ് മൊത്തം രണ്ട് വേക്കൻസിയാണ് ഉള്ളത് വാച്ച്മാന് ലെവൽ വൺ ആണ് പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറിനും അൻപതിനായിരത്തിനും ഇടയിലാണ് സാലറി പറയുന്നത് വേക്കൻസി അഞ്ചാണുള്ളത് മൊത്തം ഇ എസ് എമ്മിന് ഒന്ന് ഒ ബി സിക്ക് ഒന്ന് ജനറലിന് മൂന്ന് മൊത്തം അഞ്ച് വേക്കൻസിയാണ് ഉള്ളത് സഫി വാലയ്ക്ക് ലെവൽ വൺ ആണ് സാലറി സ്കെയിൽ വരുന്നത് പതിനയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറിനും അൻപതിനായിരത്തിനും ഇടയിലാണ് പി എച്ചിന് ഒരു വേക്കൻസി ഇ എസ് എമ്മിന് ഒന്ന് എസ് ടിക്ക് ഒന്ന് ഒ ബി സിക്ക് മൂന്ന് ജനറലിന് മൂന്ന് ഇ എസ് എമ്മിന് ഒന്ന് അങ്ങനെ മൊത്തം പത്ത് വേക്കൻസിയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മൊത്തം ഇരുപത്തെട്ട് വേക്കൻസിയാണ് ഈ പതിനൊന്ന് പോസ്റ്റിനും കൂടെ ഉള്ളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മിഡ് വൈഫ് ആയ ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റുകൾക്കും ഫീമെയിൽസിന് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് പതിനഞ്ചാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് ആറ് കാലിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ തപാൽ മാർഗം ദ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കൻറ്റോൺമെൻറ്റ് ബോർഡ് സെൻറ്റ് തോമസ് മൗണ്ട് കം പലാവരം നോർത്ത് പരേഡ് റോഡ് സെൻറ്റ് തോമസ് മൗണ്ട് ചെന്നൈ സിക്സ് സീറോ 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 വൺ സിക്സ് തമിഴ്നാട് എന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതാണ് മൂന്നാമത്തത് ക്വാളിഫിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഓരോ പോസ്റ്റിനും അതിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്നാമത്തത് ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കാണ് അതിനുവേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എ ഡിഗ്രി ഇൻ എനി ഡിസിപ്ലിൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് പാസ് ദ ഗവൺമെൻറ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ബൈ ദ ലോവർ ഗ്രേഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ തമിഴ് ഓർ ഹിന്ദി രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടീച്ചറിൻ്റെതാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഓർ ഇറ്റ്സ് ഇക്വലൻറ്റ് ആൻഡ് ടു ഇയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലിമെൻറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് പാസ് ദ ടീച്ചർ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ടി ഇ ടി മൂന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ് പ്ലംബറിൻ്റെതാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലംബർ ട്രേഡിൽ ഐ ടി ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത അപ്രൻറ്റീസ് ട്രെയിനിങ് നേടിയിരിക്കണം ഗവൺമെൻറ് ഓർ എനി അതർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ട്രെയിനിങ് അപ്രൻറ്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് നേടിയിരിക്കണം അതുപോലെ അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത പ്ലംബിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം നാലാമത്തെ പോസ്റ്റ് മേസൺ ആണ് അതിൻ്റെ അത് എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം മേസൺ ട്രേഡിൽ ഐ ടി ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത അപ്രൻറ്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് മേസണിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തേത് അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മേസണറി വർക്കിൽ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ പോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹെൽപ്പർ ആണ് അവിടെയും പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഐ ടി ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ട്രേഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ വയർമാൻ ട്രേഡിൽ ഐ ടി ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ അപ്രൻറ്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ഒരു വർഷത്തിൽ കുറയാതെ ഉള്ള അപ്രൻറ്റീസ് ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം ആറാമത്തെ പോസ്റ്റ് മിഡ് വൈഫ് ആണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം എ എൻ എം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് ഓർ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ്ഡ് പ്രൈവർ പ്രൈവറ്റ് ഓക്സിലറി നേഴ്സ് മിഡ് വൈഫ് സ്കൂൾ വിച്ച് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ നെയ്ലി എ ഫോർ ദോസ് ഹു ഹാവ് അക്വേഡ് ഓക്സിലറി നേഴ്സ് മിഡ് വൈഫ് ഓർ മൾട്ടി പർപ്പസ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഫീമെയിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രയർ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലെവൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് എസ് എസ് എൽ സി വിത്ത് എയ്റ്റി മന്ത്ലി ഓക്സിലറി നേഴ്സ് മിഡ് വൈഫ് മൾട്ടി പർപ്പസ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഓർ ഫീമെയിൽ കോഴ്സ് ബി ഫോർ ദോസ് ഹു അക്വേഡ് ഓക്സിലറി നേഴ്സ് മിഡ് വൈഫ് മൾട്ടി പർപ്പസ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഫീമെയിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ലെവൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഹെച്ച് എച്ച് എസ് എൽ സി വിത്ത് ടു ഇയർ ഓക്സിലറി നേഴ്സ് മിഡ് വൈഫ് മൾട്ടി പർപ്പസ് ഹെൽത്ത് വർക്ക് 
എട്ടാമത്തെ പോസ്റ്റ് ആയഡ് ആണ് ആയഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ് ഓർ ഫെയിൽ ആണ് ലച്ചിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എയ്റ്റ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ് ഓർ ഫെയിൽ ആണ് വാച്ച്മാൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ് ഓർ ഫെയിൽ ആണ് അതുപോലെ എക്സ് സർവീസ് മാനിനും അപേക്ഷിക്കാനും പറ്റും സാഫി വാലയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ് ഓർ ഫെയിൽ ആണ് ഏജ് ലിമിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ജനറൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാറ്റഗറിക്ക് മിനിമം ഏജ് ഇരുപത്തി ഒന്നും മാക്സിമം മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുമാണ് ഒ ബി സിക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് മിനിമം മാക്സിമം മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സാണ് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് മിനിമം മാക്സിമം മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് പി എച്ച് ലോ വിഷൻ ഒള്ളി ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് മിനിമം മാക്സിമം നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയാണ് പി എച്ച് പ്ലസ് ഒ ബി സിക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് മിനിമം മാക്സിമം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് പി എച്ച് പ്ലസ് എസ് സി എസ് ടിക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് മിനിമം ഏജ് മാക്സിമം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഏജാണ് അതുപോലെ എക്സ് സർവീസ് മാൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീയെ പറ്റിയാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ അയക്കേണ്ടത് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് വഴിയാണ് കാറ്റഗറി വൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം ജനറൽ യു ആർ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് വിഭാഗത്തിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ വരുന്നത് ഒ ബി സിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ എക്സ് സർവീസ് മാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് യു ആർ ഒ ബി സിക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ വരുന്നത് ഫീമെയിൽ എസ് സി എസ് ടി പി എച്ച് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഈ വിഭാഗത്തിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഇല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം തപാൽ മാർഗം അയക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പീസ് ഓഫ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വേണം അതുപോലെ മെട്രിക്കുലേഷൻ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചേർത്ത് ഇതും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ തപാൽ മാർഗം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അയക്കാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിൻ്റെയും സ്കിൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെയും ഡേറ്റ് ടൈം വെന്യൂ ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലായിരിക്കും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആത്തതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് മോഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കിനും അതുപോലെ സെക്കൻഡറി ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ പ്ലംബർ മെയ്സൺ എലക്ട്രിക്കൽ ഹെൽപ്പർ മിഡ് വൈഫ് നഴ്സിംഗ് ഓർഡർലി ആയ ലച്ചി വാച്ച്മാൻ ആൻഡ് സാഫി വാല പോസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെത് അവർ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് വരുന്നത് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പോസ്റ്റിനും എന്തൊക്കെ സ്കിൽ ടെസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കിന് ടൈപ്പിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതെല്ലാം ഓരോ പോസ്റ്റിൻ്റെതും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക അതുപോലെ സിലബസും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോരോ പോസ്റ്റിന് എന്തൊക്കെ സിലബസ് ആയിരിക്കും ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിലബസും ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും അതും ഈ ലിങ്കിൻ്റെ കൂടെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാ